Yo, hello guys, balik lagi bersama saya di Abdal Gempi. Oke, okay, pada video kali ini saya akan membuatkan lagi tutorial jadi-jadi body motion yang lagi viral di TikTok. Nah, oke, okay, untuk hasilnya seperti di video awal tadi, bagaimana jika kalian suka jangan lupa di like, share, dan subscribe, dan aktifkan juga notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan jika saya upload konten terbaru di channel ini. Nah, untuk kalian belum follow Instagram dan TikTok, saya kalian bisa follow juga. Untuk linknya ada di pin komentar, ya kalian tinggal cek aja. Nah, oke, okay, untuk tutorial kita langsung masuk saja di tanda plus bagian tengah bawah dan buat proyek ya. Nah di sini kalian tinggal masukkan saja terlebih dahulu audio dan beatnya untuk semua bahan dan beatnya saya sudah sediakan di pin komentar kalian tinggal cek aja. Nah oke okay, di sini saya sudah menambahkan audio dan beatnya sampai di bagian detik 15 18 jika kalian juga sudah menambahkan semuanya kalian tinggal kembali di bagian detik awal dan klik tanda plus bagian bawah pilih bagian media dan pilih saja foto kalian ya contoh seperti ini. Jika sudah kita tinggal perpanjang aja fotonya sampai di bagian detik 7, 2, 3 menggunakan yang ini ya. Kembali di awal, di bagian detik 1, 12, klik saja bagian move dan transform, pilih icon ketiga, nah tandain di sini, dan di bagian sini. Untuk di sini kita tinggal zoom aja, nah kurang lebih itu seperti ini aja, dan tandain lagi di bagian sini ya. Nah kita tinggal langkain lagi ke bagian sini guys Detik 3, 11, tandain keyframe Dan di bagian sini kita tinggal zoom Nah kurang lebih seperti ini Jika sudah lanjut di bagian detik 4, 10, tandain keyframe Dan di bagian sini kita tinggal zoom-zoom ya kecil-kecil Zoom seperti ini Nah jika sudah di sini lebih zoom Untuk di bagian sini kita lebih zoom lagi daripada yang awal Nah Oke, okay, jika sudah selesai, kalian tinggal masuk di bagian akhir sini, detik 509, tandain lagi, dan di bagian sini kita tinggal zoom lagi. Nah, kayak gini ya. Jika sudah, tandain juga di sini. Masuk lagi di bagian sini, guys, detik 524, tandain lagi, dan di sini kita tinggal zoom lagi ya. Kalian ting harus perhatikan baik-baik, guys, supaya tidak salah paham, tidak gagal paham nanti. Nah, jika sudah, kita tinggal masuk aja di paling akhir di sini. Dan di bagian sini kita tinggal kasih kecil aja ya. Nah, seperti ini kurang lebih ya. Jika sudah, tandain setiap bitnya. Oke, jika sudah selesai kita tinggal masuk saya di bagian tengah sini pilih kurva, pilih icon ketiga dan kasih full. Pilih titik tiga pojok kiri bawah ini, salin saja kurvanya. Pilih lagi titik tiga pojok kiri bawah ini dan tempel kurva ya ke semua bingkai utama. Jika sudah selesai kita tinggal kembali aja di bagian awal. Bagian detik sini ya 1,12. Nah kalian pilih saja icon kedua, tandain di sini dan di bagian sini. Untuk di bagian sini guys kita tinggal ubah jadi minus 7. Di bagian sini jadi plus 7. Nah, jika sudah kita tinggal masuk saya di bagian tengah sini pilih kurva, pilih titik tiga dan tempel kurva sama bingkai utama. Jika sudah kita tinggal masuk saya di bagian sini lagi, detik 4 10 tandain dan di bagian sini ya. Untuk di bagian sini sama seperti tadi kita ubah jadi minus -7, di sini jadi +7. Nah, jika sudah masuk di tengah sini pilih kurva, kalian pilih titik tiga lagi dan tempel kurva sama bingkai utama. Nanti di sini pakai yang ini guys ya. Nah, oke, okay, jika sudah selesai kita tinggal kembali aja. Masuk saya di bagian detik sini guys ya, detik 6 2 3, tandain keyframe di sini dan di bagian akhir sini. Kita tinggal putar aja kayak gini guys. Nah, jadi satu kali ya. Jika sudah kita tinggal masuk di bagian tengah sini pilih kurva, pilih yang ketiga dan kasih full aja ke atas. Kembali. Nah, kita tinggal kembali di paling awal. Nah, di bagian sini ya, detik sekitar di sini pokoknya. Pilih icon ke satu, tandain di sini keyframe, dan di bagian sini kita tinggal kasih turun aja ke bawah seperti ini. Oke, okay, jika sudah tandain setiap bitnya. Nah, sampai di bagian sini aja ya, jangan sampai terlalu tengah, guys. Sam Maksudnya jangan sampai terlalu akhir. Nah, kita tinggal tandain aja di tengah sini. Jika sudah kita tinggal geser lagi ke tempat semulanya di atas. Nah, di bagian tengah sini juga kita geser ke tempat semulanya. Bagian tengah sini juga. Bagian tengah-tengah sini juga. 
kita ngasih ini juga pokoknya sampai di awal ya kalian kasih kayak gini oke okay. saya di sini bakal skip aja guys supaya tidak terlalu lama buatnya durasinya ya nah oke okay, di sini saya sudah mengembalikannya ke semua ke tempat semulanya ya untuk bagian tengahnya jika sudah kita tinggal masuk saya di bagian tengah sini pilih kurva pilih titik tiga dan tempel kurva ya ke semua bingkai utama untuk di sini balikan aja menggunakan yang ini nah di bagian sini juga balikan menggunakan yang ini kalau kalian mau cepat kalian pilih aja yang bagian bawah ini ya kalian klik dua kali satu dua balikan satu dua balikan kayak gitu sampai di akhir ya nah ini udah jadi ya kayak gini oke jika sudah kita kembali masuk saja di bagian efek tambahkan efek pilih bagian distort set tower dan pilih bagian ubin atau tiles aktifkan di bagian mirror jika sudah kembali tambahkan lagi efek pilih saja yang namanya itu move atau transform ya pilih ombang ambing atau stilet <tuh> Sudutnya ubah jadi 90 Untuk bagian magnitude-nya ubah jadi 5 Jika sudah pilih titik 3 ini Dan kalian tinggal gandakan Klik ombang ambil yang di bawah Untuk sudutnya jadi 0 Untuk bagian frekuensinya 230 Jika sudah kita kembali Tambahkan lagi efek Pilih saja yang namanya itu Blur Pilih motion blur ya Nggak usah diubah, tambahkan efek lagi, pilih saja yang namanya itu move atau transform lagi, pilih bagian ion atau swing. Nah, untuk bagian sudut satunya ubah saja menjadi minus 0,2. Sudut duanya juga ubah jadi 0,2. Jika sudah kita tinggal kembali. Nah, ini udah jadi ya, kita kembali aja di paling awal. Klik tanda plus bagian bawah, pilih bagian yang bundar ini. Dan kalian masih di bagian color dan fill, pilih yang hitam. Kembali, masuk di bagian efek, tambahkan efek, pilih saja yang namanya itu, ulangi di bagian bawah ini, dan pilih bagian pengulangan sebaran ya, atau scatter repeat. Jumlahnya saya ubah jadi 18, radiusnya 888, sama seperti yang di video awal tadi ya. Kalau kalian lihat yang video tadi siang, kalian bisa cek aja. Nah, seperti ini. Oke, okay, jika sudah kita tinggal kembali aja, tambahkan lagi efek, pilih saja yang namanya itu Blur, pilih yang Gusen Blur ya Untuk kekuatannya ubah jadi 400 Jika sudah kita kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja yang namanya itu Distort Set Award Dan pilih bagian Pixelate ya Nah, untuk ukurannya pakai 24. Jika sudah kita tinggal masuk di bagian screen space, kalian bisa aktifkan bisa Anda ya. Jika sudah kita kembali. Nah, jika sudah kita tinggal masuk saja di bagian sini, guys. Move dan transform ya. Pilih saja icon ketiga, kalian tinggal tandain di bagian sini. Dan di bagian detik satu sini, guys. Kita pangkas saja dulu ya di bagian detik satu menggunakan yang ini. Jika sudah masuk di bagian move dan transform lagi. Nah, kita tinggal pilih yang ketiga, tandain juga di sini ubah jadi 0, guys. Untuk di paling awal kita tinggal zoom aja sampai menutupi semua foto kalian ya. Nah, seperti ini. Oke, jika sudah ini udah jadi, kurang lebih hasilnya kayak gini. Oke. Jika sudah kita tinggal masuk saja di bagian akhir ini, guys. Oh iya, guys, tinggal klik dulu fotonya ya. Masuk dulu di bagian border dan bayang, aktifkan stroke-nya yang ini ubah jadi 15 dan yang warna hitamnya ubah saja menjadi putih jika sudah kita tinggal kembali nah kita tinggal masuk saya di bagian detik sini klik tanda plus bagian bawah pilih bagian media dan pilih saja foto kalian yang beda ya contoh seperti ini dan perpanjang aja sampai di bagian akhir guys menggunakan yang ini kita kembali di awal nah kita tinggal masuk di bagian detik 8 15, pilih bagian move dan transform, pilih icon ketiga, 
tandain aja keyframe di bagian sini dan di bagian sini kita tinggal zoom aja ya nah kurang lebih itu seperti ini saya zoom jika sudah kita tinggal masuk di tengah sini pilih kurva pilih yang kedua dan kalian tinggal kasih full aja nah kembali masuk di ikon ke satu tandain di bagian sini dan di sini kita tinggal geser aja ke atas ya seperti ini oke jika sudah masuk di bagian tengah sini pilih kurva pilih yang kedua juga dan kasih full kita masuk di bagian akhir nah tandain aja di sini dan di bagian sini untuk di bagian sini di awal kita geser ke bagian bawah paskan aja dengan ujung foto kalian yang di atas ya nanti bagian sini kita tinggal geser ke tempat semulanya jika sudah masuk di tengah sini pilih kurva pilih ikon kedua dan kasih full juga kembali masuk di ikon ketiga tandain di sini dan di bagian sini kita tinggal ubah saja menjadi normal lagi ya jika sudah masuk di tengah sini pilih kurva pilih ikon kedua dan kasih full kita kembali di awal dan pangkas saja semuanya sesuai bit ya sampai di akhir Nah oke okay, di sini saya sudah pangkas semuanya. Jika sudah kita kembali di awal. Nah klik saja bagian sini guys ya foto yang ini. Pilih saja bagian efek, tambahkan efek. Pilih bagian ubin di tengah sini ada. Aktifkan tuh bagian mirror. Jika sudah kembali, tambahkan lagi efek. Pilih saja yang namanya ombang ambing di tengah sini ada. Untuk sudutnya kita buat jadi 90 untuk bagian awal. Dan di akhir jadi minus 90 Untuk bagian frekuensinya kita buat jadi 40 Magnitudenya buat jadi 0 untuk di akhir Dan di awal jadi 65 Jika sudah kita tinggal kembali Tambahkan lagi efek Pilih saja yang namanya itu motion blur Di tengah sini ada atau buram gerak ya Gak usah diubah, tambahkan efek lagi Pilih saja yang namanya itu warna dan cahaya Pilih bagian paparan atau gamma ya Tandain di akhir sini 0 Dan di awal jadi satu guys Masuk di tengah sini pilih kurva Pilih yang ketiga dan kasih ini aja seperti ini Kembali Nah kalian tinggal pilih titik tiga pojok kiri bawah ini Salin efeknya dan tempel ke semua foto sampai di akhir ya Nah, kalau kalian mau cepat, pilih aja yang ini. Salin satu layer, pilih yang ini lagi, dan pilih semua layer ya. Kalian tinggal hapus saja checklistnya yang sudah ada efeknya ya, seperti ini. Nah, jika sudah, kita tinggal pilih yang ini lagi. Pilih bagian yang ini, hapus semua hijaunya kecuali yang ini. Jika sudah, tempel. Nah, otomatis dia ketempel semuanya ya. Nah, jika sudah selesai semuanya, kita tinggal masuk saya di bagian foto yang ini, guys ya. Masuk di bagian move dan transform dulu, pilih yang ketiga. Di sini kan masuk di bagian kurva dan balikan kurvanya menggunakan yang ini, guys. Jika sudah kita tinggal kembali aja ya. Masuk di bagian detik 6 2 3, pilih bagian tanda plus bagian bawah, pilih yang kotak ini dan kalian tinggal pangkas saja di bagian sini, guys. Atau biarkan aja kayak gitu ya, nggak apa-apa. Jika sudah pilih titik tiga pojok kanan atas saja dan kalian tinggal regangkan ke arah komposisi. Nah, kita tinggal masuk saja di bagian efek, tambahkan efek, pilih saja yang namanya itu, lainnya, dan pilih bagian salin atau belakang atau copy background. Jika sudah kembali, tambahkan lagi efek ya, pilih saja yang namanya itu, ubin di tengah sini ada, aktifkan saja untuk bagian mirror, jika sudah kembali, tambahkan lagi efek ya, pilih saja di store set world, dan pilih bagian lengkungan gelombang ya, atau wave world. Nah, kalian bisa tandain saja keyframe di bagian awal itu 0, dan di bagian sini ubah jadi 1. Untuk di bagian akhir sini, kita tinggal ubah saja menjadi 2. Jika sudah, masuk di tengah sini pilih kurva, pilih yang ketiga, dan di sini pilih yang kedua. Kembali, masuk di bagian sudut, ubah saja menjadi eh, 114. Untuk bagian jaraknya ubah saja menjadi 9,5 Magnitudenya kita tinggal ubah jadi 0 untuk di bagian awal dan di paling akhir Untuk di bagian tengah sini kita tinggal ubah saja menjadi 
Jika sudah masuk di tengah sini pilih kurva, pilihin kedua kasih seperti ini. Dan di bagian sini pilihin ketiga kasih seperti ini guys. Jika sudah kita kembali. Kalian tinggal pilih di tiga ini dan gandakan ya. Klik lombang ambing, eh, klik lengkuan gelombang yang di bawah. Sorry. Nah kita tinggal masuk saya di bagian sudut ubah saja menjadi 58. Untuk bagian jaraknya ubah jadi 8,8. Jika sudah kita kembali Nah hasilnya tuh kayak gini Oke Jika sudah selesai kita tinggal Nah jika sudah kita tinggal masuk saya di bagian sini guys ya Nah di bagian detik 922 Klik saja fotonya Kalian tinggal pilih yang ini Dan kalian tinggal gandakan satu layar ya Coba ntar guys saya cek dulu Oke. Kita tinggal klik saja bagian atas fotonya yang ganda itu Kalian tinggal masuk di bagian blending dan opacity Tandain jawa sini Dan di bagian akhir sini ubah jadi nol Jika sudah kembali Masuk di bagian efek Masuk di ubin Tandain keyframe tahan paling awal 1000 Dan di akhir sini juga 1000 Untuk bagian tengah sini kita tinggal zoom aja ya Jadi 1800 guys Nah jika sudah kita tinggal masuk di bagian tengah sini pilih kurva Pilihin ketiga kasih full untuk di sebelahnya pilih yang kedua kasih full jika sudah kembali nah tambahkan lagi efek pilih saja yang namanya itu distorsi atau warp ya dan pilih bagian pixelate guys nah jika sudah untuk bagian ukurannya udah jadi 24 <tuh> untuk bagian screen space nya kalian aktifkan nah jika sudah kita kembali nah jika sudah kita tinggal klik saja foto yang ini Kalian tinggal masuk di bagian efek, pilih titik tiga ini, enter ya, kalian tinggal pilih bagian pixelate-nya, pilih bagian ini, titik tiga, salin efeknya, dan kalian tinggal masuk di bagian detik sini ya. Oke, okay, saya cek dulu guys. Ini guys, sama ya, pokoknya yang ada tingnya gitu, kalian tinggal klik saja fotonya, pilih bagian yang ini lagi, dan gandakan satu layer. Klik yang bagian atas, masuk di bagian efek, pilih titik tiga, dan tempel efeknya. Jika sudah masuk di ubin, tandain keyframe tanpa paling awal 1000, di akhir juga. Dan bagian tengah sini kita tinggal ubah saja menjadi 1800. Nah jika sudah kita tinggal masuk di bagian tengah sini pilih kurva, pilih yang ketiga dan kasih full. Di sini pilih yang kedua kasih full ya. Kembali. Nah, masuk di bagian blending dan opacity, tandain keyframe tahan paling awal, dan di bagian akhir jadi nol. Nah, oke, okay, jadi kayak gini juga dia. Jika sudah selesai, kita tinggal masuk di bagian detik, 11, 21, klik fotonya, pilih bagian efek, tambahkan efek, pilih saja yang namanya itu, opacity, visibility, dan pilih yang berkedip atau bling ya. Untuk berkedipnya, ubah jadi 13. Nah, jika sudah kita kembali. Nah, coba kita cek dulu ya ke awal, guys, untuk hasilnya. Nah, keren, guys, ya. Jika sudah kita tinggal masuk di bagian akhir ini, klik saja tanda plus bagian bawah, pilih yang kotak ini. Dan pangkas saja di end detik 16 ya Masuk di bagian blending dan opacity Kalian tinggal masuk saja di bagian awal sini tandain Di akhir sini jadi 0 Kembali Masuk di bagian color and fill Pilih yang putih Kembali aja Kalian tinggal pilih titik 3 pojokan atas Dan regangkan ke arah komposisi Jika sudah kalian tinggal masuk di efek Tambahkan efek Pilih saja buat kedip ya di tengah sini ada Untuk frekuensinya 16 Jika sudah kita kembali Nah, kita tinggal masuk saja lagi di bagian detik awal. Klik tanda plus bagian bawah, pilih bagian yang kotak ini, pilih titik tiga pojok kanan atas, dan tegangkan ke arah komposisi. Pilih bagian color and fill, pilih yang putih. Jika sudah, perpanjang aja sampai di akhir menggunakan yang ini. Pilih yang ini jika sudah, gandakan satu layer ya. Sekali lagi, gandakan satu layer. Klik yang paling atas, pilih blending dan opacity, pilih bagian kontras dan overlay. Kembali, masuk yang di tengah, pilih bagian efek, tambahkan efek, pilih saja namanya saling letar belakang, di tengah sini ada, 
Jika sudah kembali, tambahkan lagi efek ya. Pilih saja papatan gamma di tengah sini ada. Untuk exposure-nya minus 90. Jika sudah kita kembali, tambahkan lagi efek. Pilih saja namanya blur. Pilih Gaussian blur ya. Untuk kekuatannya seperti biasa 300 saja. Jika sudah kembali, masuk di blending dan opacity. Pilih bagian perbedaan dan pilih yang subtract. Jika sudah kembali. Klik yang bagian paling bawah, pilih saja bagian color and fill, pilih yang ini, dan pilih yang ini. Seperti biasa, geser aja yang hitam di atas ke tengah sini. Yang bagian hitam di bawah ini ubah jadi putih. Yang putih sebelah kanan bawah jadi hitam. Jika sudah, kita tinggal tarik aja yang hitam di bawah ini seperti ini. Kembali, masuk di bagian blending dan opacity, pilih bagian gelapkan, dan pilih yang multiply. Nah, jika sudah kita tinggal pilih pengaturan pojok kanan atas, 30 lepas jadi 60, kalau hanya 30 nggak apa-apa, dan ekspor. Nah, oke okay guys, mungkin sekian video saja. Jika kalian suka dengan video ini, kalian like, share, dan subscribe, dan aktifkan juga notifikasinya. Agar kalian tidak ketinggalan jika saya upload konten terbaru di channel ini. Oke, okay, saya pamit dulu, bye, sampai bertemu.